Hi dear students, welcome to our channel Accountancy in Tamil. In this video, 11th Standard Accountancy Chapter 8 BRS Udia Exercise 7th Sum Pakalam. From the following particulars of Raja Traders, prepare a bank reconciliation statement as on 31st January 2018. Balance as per bank statement 5000 rupees kuduthirukanga balance as per bank statement na nama cash book padi sum podanonu format la sollirken liya so cash book padi da ipo nama inda sum poda porom adavadhu cash book balance yum bank passbook balance yum compare panni cash book la amount higher a iruka kammiya iruka nradhu porthu da nama vandu sum podanum first checks amounting to 800 rupees had been recorded in the cash book as having been deposited into the bank on 25th january 2018 but were entered in the bank statement on 2nd February 2018. 25th January, we will check the deposit in the cash book. So, check the deposit in the cash book. We will increase the cash book in the 800 rupees. But, check the bank side on 2nd February. We will pass the BRS on 31st January. So, check the bank side on 31st January. So, check the bank side on 31st January. So, check the bank side on 31st January. 31st அன்னைக்கி நமக்கு cash bookலதான் amount हையராருக்கும் bank pass bookல அந்த amount add ஆகிருக்காது so இந்த transaction add பணனும் amount received by bank through neft amounting to 3000 omitted in the cash book நும் குடுத்திருக்காங்க amount வந்து நம்ம bankல receive ஆயிடுத்து so bank accountல இப்ப 3000 rupees increase ஆயிருக்கும் ஆனா இந்த transaction cash bookல omit பண்ணிட்டாங்க அதை எழுதவே இல்ல அப்போ bank sideல amount receive ஆனதுனால Two checks issued for 3000 rupees and 2000 rupees on 29th March 2018. இங்கு March நின் குடுத்திருக்காங்க, இங்கு March வராது, January தாம் வரும். Printing mistake நின் நனைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து change பணிக்கோங்க. January நின் போட்டாம் மட்டுந்தான் நம்முலுக்கு sum மோடிய answer correct வரும். Only the first check is presented for payment அப்படின் குடுத்திருக்காங்க. So 3000 rupees தாம் first checkலியா, அது present பண்ணியாத்து. இந்த 2000 rupees கான check இன்னும் present பண்ண வேல. Once நம்ம check issue பண்ணிடும் நான் cash bookல amount reduce பண்ணிடுவோம். அனா இது present ஆகலலியா, bank sideல, அதனால amount வந்து higher அதான் show ஆகும். Bank pass bookல. So cash book படி இதை நம்ம less பண்ணிடும். Insurance premium on motor vehicles for 1000 rupees paid by the bank as per standing instructions not recorded in the cash book. So motor vehicles கான insurance premium 1000 rupees bank sideல இருந்து pay பண்ணிட்டாங்க. So இப்பு நம்ம bank accountல இருந்து 1000 rupees reduce ஆயிருக்கும். ஆனா cash bookல இன்னும் record பண்ணாததுனால cash book balance நம்மலுக்கு அதிகமாதா show வாகும். So இந்த transaction add பணிக்கினும். Credit side of cash book was undercast by 700 rupees நும் குடுத்திருக்காங்க. Credit side of cash book அப்படினா என்னது? Payment side இல்லியாம். Cash bookல நமக்கு debit side நான் receipt side, credit side நான் payment side. So இங்க payment sideல நமக்கு 700 rupees undercast ஆ show ஆகுது. Okay வாம். Undercast by 700 அப்படினா, payment sideல நமக்கு 700 rupees குறைவா show ஆகுது நர்த்தம். நம்ம pay பண்ண amount தவர்தலா, கம்மியா அங்க வந்து போட்டிருக்காங்க payment sideல இதுக்கு பேருதா undercast 700 pay பண்ணிருக்கும் அது அப்படியே விட்டுட்டாங்க அப்படினா அதுக்கு பேரு omission okay வா omit பண்ணிருது ஆனா இங்க undercast நின் குடுத்திருக்காங்க இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன example சொல்றும் பாருங்க இப்பனா ஒருத்தங்களுக்கு 1000 rupees pay பண்ணிட்டேன் ஆனா 1000 rupees pay பண்ணது 300 balance இருக்கு, சரியாம் இப்போம் நான் bank வழியா 1000 rupees ஒருத்தங்களுக்கு pay பண்ணிட்டேன் so bank sideல் இருந்து எனக்கு 1000 rupees correct detect பண்ணிட்டாங்க, கம்மி பண்ணிட்டாங்க so இப்போ என்னுட bank accountல 9000 rupees தான் இருக்கும் bank balance ஆனா cash bookல தவருதலா 1000 போட்டுக்கு வதலா 300 rupees போட்டுடாங்க 700 rupees கம்மியா போட்டுடாங்க அப்படியின்றுக்கு பெருதா undercast by 700 அப்படியின் அர்த்தம் முக்கிவாம் இப்போ 1000 கப்பதலா 300 போட்டுடாங்க நான் எனக்கு இப்போ balance cash bookல் எவ்வளோ இருக்கும் 9700 rupees இருக்கும் so bank pass book குடிய balance யும் cash book குடிய balance யும் compare பண்ணும் நான் நமக்கு bank pass bookல amount கம்மியா இருக்கு and cash bookல நமலுக்கு amount அதிகமா இருக்கு balance amount okayவா அப்போ cash bookல நமக்கு balance அதிகமா இருக்கிறது நால இந்த transaction add பணனும் next subsidy received directly by the bank from the state government amounting to 10,000 rupees not entered in cash book நம்ம bank accountுக்கு government கிட்டிருந்து subsidy கிடச்சிருக்கு 10,000 rupees நம்ம bank accountுக்கு direct deposit ஆயிடுத்து so bankல இப்ப 10,000 அதிகமா ஆயிடுத்து cash bookல இது record பண்ணாதது நால கம்மியா show ஆகும் so cash bookல நமக்க amount கம்மியா இருக்கிறது நால இந்த transaction நம்ம less பணிக்கினும் bank reconciliation statement of Raja traders as on 31st January 2018 particulars amount rupees 2 column லியும் போட்டுக்கோங்க inner and outer column 
ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் அஸ் பர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் அவுட்ரு காலமில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆட்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம எந்தெந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கெலாம் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருந்தோமோ அது எல்லாத்தையுமே இப்போ ஒன் பை ஒன் எழுதிக்கலாம் செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் எட் கிரெடிட்டட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் மோட்டார் வெஹிக்கல்ஸ் பெய்ட் பை பேங்க் தௌசண்ட் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட்டு கிரெடிட் சைட் ஆஃப் கேஷ் புக் பாஸ் அண்டர் கேஸ்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இந்த மூணு ஃபிகர்ஸையும் இன்னர் காலமில் போட்டு இப்போ இந்த மூணு ஃபிகர்ஸையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் அவுட்ரு காலமில் போடுங்க இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் கூட இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் நெக்ஸ்ட்டு லெஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க லெஸ்ன்னு போட்டுட்டு எந்தெந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கெலாம் நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருந்தோமோ அந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ ஒன் பை ஒன் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் பை பேங்க் ஒமிட்டட் இன் கேஷ் புக் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் செக் இஷ்யூட் பட் நாட் ப்ரெசன்டட் ஃபார் பேமெண்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட்டு சப்சைடி ரிசீவ்டு பை பேங்க் நாட் என்டர்ட் இன் கேஷ் புக் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த மூணுத்தையும் இன்னர் காலமில் போட்டு மூணு ஃபிகர்ஸையும் இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் அது அவுட்ரு காலமில் போட்டுக்கோங்க இப்போ மேலே இருக்கிற இந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு மைனஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் அதாவது நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் வருது அதனால் ஓவர் டிராஃப்ட் அஸ் பர் கேஷ் புக்னு போடணும் கொஷனில் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் படி நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது நம்ம ஆன்சரில் பாசிட்டிவ் ஆன்சர் வந்திருந்ததுன்னா பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக்னு போட்டிருப்போம் ஆனால் இங்கே மைனஸில் வந்ததுனால ஓவர் டிராஃப்ட் அஸ் பர் கேஷ் புக் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர் போடணும் உங்கள் எல்லாருக்குமே இப்போ கிளியராக இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சமில் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷே